，我们暴露了，快走！什么？两个黑衣蒙面人偷袭了监狱？他们肯定是冲着沈文轩来的，幸亏我们的哨兵及时发现，否则后果不堪设想。青叶，你马上带人给我追，一定要抓住这两个黑衣蒙面人。莫愁姐，你在想什么呢？我是在想，是谁救了咱们？是啊，我也为了这个睡不着。蓝影还在继续战斗。蓝影，混鬼子战斗的是你吗？如果真是你的话，那跟着你的那个人又会是谁呢？
我是独狼。独狼，您有什么指令？马上按我说的去做。先生，是你。看清楚了，是我。怎么？你怎么穿上了这么一身老虎皮？吓了我一跳。今天你也得穿这个。穿这个。难看死了，我不穿。难看也得穿。怎么？废物！铃木太郎，你身为天皇陛下的一位大佐，连一个弱不禁风的老头子嘴你都撬不开，你还能干什么？还能干什么？是我辜负了您对我的期望。我要让他开口说出地下金库的位置。位置。我们的内线送来了紧急情报。铃木要对省工程师下手了，那怎么办？办法只有一个，就是在敌人动手之前，我们先救出他蓝影，你带我到这儿来，是不是有什么用意？是。那你能对我说说吗？我想出来一个救沈伯伯的主意。什么？交换？对，交换。可咱们拿什么跟他们交换呀？当然是他们认为最为紧要的东西。他们认为最紧要的东西，你有吗？我当然有了。你真有？嗯。你说什么？沈文轩病了？什么病？医生报告是心脏病。心脏病严重吗？非常严重。马上送医院抢救。青叶，你马上带人把姓沈的送到医院去。嗨为什么？病人患的是严重的心脏病，我必须保证他的绝对安静。你们进去，他必然会受到惊吓，这对他的生命只有百害而无一利，所以你们不能进。好，那我们就在外面等你们的消息。谢谢。
。南影，你能不能告诉我，你到底打算怎么做？我可以告诉你。那你快说。咱们什么时候开始营救沈伯伯？现在情况有变，什么变化？沈伯伯已经被人救走了，被人救走了。这个别人会是谁呢？是我们，我们是重庆方面派来的人。你们救我是什么用意？要一份图纸。图纸？什么图纸？您设计的秘密金库的图纸。问题的严重性，并不在谁救谁不救，关键在于重庆当局已经放弃了这个计划，他们想用借刀杀人之举来消灭我们。所以说，救沈伯伯之举，其中有诈。这是个巨大的阴谋，到底是谁这么阴险？十有八九是那个独狼。独狼？根据我们掌握的情况，这只独狼是国民党军人和日军的双料间谍。小鬼子，进攻很猛烈，我军伤亡惨重，我们的前沿阵地随时有可能失守。现在指挥部命令我们，必须端掉日寇的前沿指挥部。队长，战区有把握吗？根据我们的内线独狼送来的可靠情报，端掉日寇的前沿指挥部，我绝对有把握。皮抽了你的狼筋，救下你的狼头。怎么，任先生，我们旋风小队就是被这只毒狼出卖的
计划行动。给你介绍一下，这位就是游击队队长周广同志。啊，你就是牛犊子？你怎么知道？你的事，在咱们根据地早已经是传的家喻户晓了。啊，我们抓紧时间，研究一下下一步的行动方案。报告科长，仓库检查完没有？检查完了，各种枪械一只不少，只不过，只不过什么？只不过少量的 TNT 被窃。他们为什么要窃 TNT？ 别看这几根 TNT 不大，但它的威力可不小。就算是一辆汽车、一栋房子，也能炸得飞上天。太好了，咱们今天就把它派上用场。
。我觉得，咱们还是有必要先把情况搞清楚。咱们怎么搞？我已经想好，柿子先捡软的捏。这图纸大概还要多久才能完成？今天就差不多了。怎么会这么复杂？因为里边有很多暗道机关，我必须仔细回忆，详加标明。暗道机关？对，任何一道指令下错。里边都会自动锁定，外边的人甭想再进去，里面的人也休想出来。黑狗子见了主人是不会咬人的。沉住气，咱们大大方方的进去。好。二位太君，有何贵干？胡志高，你知罪吗？我我我我怎么了？怎么了？我们林木科长交给你的任务，你是怎么完成的？这事可不怨我，不怨你怨谁？还是那个陈登科。不要给我们解释，去给林木科长解释吧。这，走。好，好，好，我跟你们走。来人，备车。二位太君。这是干什么？这是干什么？这这是干什么？快走！这是干什么呀？这是。这是干什么呀？这是，哎呀，绑架，在喊班长的方向。架，他们往哪个方向去了？
咱们的战斗方案就这么定了。周队长，你马上把人带到咱们的指定地点。是。杜子，我要交给你一个特殊的任务。什么任务？干什么呀？为什么要背叛我们？刀架在脖子上，这不是为了活命吗？我们的人被抓去了哪里？你们的人，那什么人呀、啊？你知道几个？据我所知，就两个。这两个人都是谁？这个，这个。那我就再把这只手也给你盯上。盯啊！啊！闭嘴！说吧，这两人被关在哪里？那个姓沈的呀。教授被救走了，那个姓方的被铃木关在山洞里了。姓方的叫什么名字？方小天。吴志刚，你不会骗我们吧？我姑奶奶，都这个时候了，我还敢说谎话呀？我，姑姑奶奶，求求你饶我这条狗命吧！因为求求你，你就饶了我这条狗命，饶了你这条狗命。现在就送你进阎王殿。
万佛山塔高，黄埔江水急。五月天已多，九月又是旱季，雨多须排涝，旱季必灌水。来人想必是行家里手。哪里哪里，我岂敢班门弄斧啊！真正的行家里手是红帆。是你，不错，是我，我是伙伴。你还记得胡志高说的话吗？我当然记得。真没想到，方大哥他还活着。我也没想到。我恨不得现在就去把方大哥救出来。莫愁姐，我想到这么一个主意，你看行不行？啊、你？你怎么在这儿？你怎么？啊。我去张太太家打牌，路过这儿，看见你站在这儿，我就……啊，我我也是刚好路过。真的？啊、怎么了你？啊,啊，我突然觉得有些不舒服。哎呀，那我扶你回家。陈登科，带人给胡志高收尸。我，我给他收尸。怎么，你不收，难道让我收吗？八嘎！收尸。蓝影，你的主意好是好。可就是太冒险了，只要能救出方大哥，冒这点险算什么？我是担心，不入虎穴焉得虎子，舍不得孩子，套不住狼。
，一博怎么了？他病了。病了？早晨不是还好好的吗？怎么说病就病了？啊，可能是偶感风寒吧。重吗？病来如山倒，我看他这次病得不轻。我叫铁汉去找医生。啊，算了，还是我去吧。你去。我是怕铁汉说不清，再把病情给耽误了。好，那辛苦你了。嗯、科长，您还在想胡志高的事情？我现在还真有一种啊，兔死狐悲的感觉。其实胡志高的生与死。嗯对我们无关紧要啊！错，胡志高的死恰恰给我们敲响了警钟。怎么？这会不会预示着，将有什么重大的事情要发生？嗯、我是铃木。是我。独狼。铃木。我是该夸奖你呢，还是该骂你？我怎么了？你自己干了些什么，你不知道吗？我？谁叫你派人抓走沈文轩的？抓沈文轩？你搞错了吧？我亲眼所见，能错得了吗？铃木，你就是个天大的笨蛋。你把我放长线钓大鱼的计策全都搞砸了，独狼，我用我的人头报仇，我绝没有派人去抓沈文轩。我刚才还说将会有什么重大的事情发生，这话音还没落，重大的事情就发生了。发生什么事了？沈文轩被一伙装成我们的士兵的人劫走了。伪装成我们士兵的人会是谁呢？你问我。我问谁呀？是红帆带着虎头帮的人干的。他们已经把沈伯伯转移到安全地点，严加保护。嗯，好，这样我们就掌握了主动权。我还真没想到黄金宝的。其实啊，黄金宝也是个有血性的中国人，他也不甘心当亡国奴。他利用他掌管的码头，为我们开辟了一条秘密通道，许多枪支弹药和药品。我们就是通过这条秘密运输线，源源不断的运往根据地，给日寇以沉重的打击。任先生，我们的人都到齐了吗？都到齐了。好，时间一到，马上行动。是。我们是通讯中心的，我们有一份加急的绝密文件，必须马上送到松下司令长官那里。放行。鬼子兵可真多。沉住气，别害怕，走
太郎，你想让你们的司令长官被炸死，就往上冲吧！大不了我们同归于尽。退，你往后退，再不退我就开枪了。对，我们往后退，都往后退。冲！不许动，蓝影，你压着松下先走，我殿后，快走，走，走，走，那边，再不老实，我打死你，走。追上来了，你们先撤，我和一班留下掩护。好，任先生，任我留下吧。不行，怎么就不行了？服从命令。把你眼睛抠出来，滚！胡成，你你干什么去？我不走了，我坚决不走了。为什么不走？听这枪炮声打得如此的激烈，我要回去。回去？你要死，我也要跟周队长他们死在一起。你吵，你糊涂啊！你知道，周队长他们拼着性命掩护我们，为了什么？可你还要回去跟他们死在一起？你，你别说了。我，莫愁，我要说。你知道吗？我们共产党人时时处处有危险，我们就是第一个冲上去。你方大哥是这样的人，你姐姐莫寒也是这样的人，周队长和游击队的其他同志也是这样的人。记住，好好活下去，不要辜负了他们。
现在安全了。大家休息一下，我们就在这儿等周队长他们。周队长，你们现在怎么样了敌人进攻几次了，队长？六次。你们都是好样的。我们的伤亡情况怎么样？你、我，还有身无重伤的小刚。涛子，我现在交给你个任务，你把身负重伤的小刚给我背下去。队长，你呢？我掩护你们。队长，我们我不走，我们不怕死。服从命令，快走！队长，服从命令，快走！再不走，我毙了你！快走！队长。
九下司令长官被绑架了，我的责任重大呀！责任再大，咱也得要命啊！命，我的命早就不是我自己的了。别掩饰了，我都看到了，你哭了。我是不是还没出去了？不，我要记住周大哥，还有那帮兄弟，以后我的孩子，孩子的孩子，世世代代都要记住他。小姐不是在屋子里吗？什么时候又出去了？哦，莫愁一定是给周队长的报仇去了
ירושלים נבלמת.通知青叶，千万别伤了那个被追赶的人。怎么？八嘎，我说话你听不懂吗？快去！是
你是谁？霍守姐，蓝影妹妹，是我，是我。真没想到，是你。我也没想到。你负伤了吗？没有。好，一会儿鬼子冲锋，咱们把他们打下去，趁乱分开突围。我往东，你往西。不，我们不能分开，死也要死在一起。死！我告诉你，独子还活着。你说什么？独子还活着？对，他已经参加了中共地下党组织。是真的吗？所以，活下来就是胜利。嗯。停止进攻！为什么不让我把他炸成灰？这么说，那个刺客安全无恙了。太好了！还太好了！是啊，我们险些坏了我们自己的大事儿。看看这个。明白了吗？明白。你是想用方孝天交换松下司令长官？没错，这可是我们当前的第一要务。明天上午十点。
今天晚上九点在西山小教堂交换人质，记住，只许你一个人来，否则。今晚九点，西山小教堂。